സൂറത്ത് യാസീൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗം السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وصل اللهم عليه وعلى آله بحق قدره وحق قدره ومقداره العظيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون صدق الله مولانا العلي العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياك بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعسمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم سورة ياسين اللي نال پتی انج مدر اللہ آیت تغلان انشاء اللہ نام لن پڑکین بوگن دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين موسیقی Adanya sama dengan cara nama mana sila kita. Ini wa ida qilalahum. 
ജനങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ജീവിതം മരണം വരെയുള്ള ജീവിതം മാ ബൈന ഐജീക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻ മുൻവശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ കരുതിയിരിക്കണം എന്ന് മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകും അവന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടാകും എന്നവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും മറുപടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് ചെയ്യാ അവരതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ആശയപ്പൊരുത്തം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നറിയില്ല ും ദൃഷ്ടാന്തമാണ് രാവും പകലും ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഭൂമി അവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങി വായത്തുല്ലഹുമുൽ അർദ് പിന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് രാവും പകലും പിന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്റെ ചലനങ്ങൾ അതിന് പഴവർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജൗജുകളെ ഇണകളെ അള്ളാഹു പടെ ചത്ഭുതം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യവംശത്തെ എങ്ങോ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോകുമായിരുന്ന വംശനാശം സംഭവിക്കുമായിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ കപ്പലുകൾ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞമ്മത്തല്ലയോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് ലോകത്തിനുണ്ട് എന്ന് ബോധിക്കുക അതാണോ തൗഹീദ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്ക അത് മതിയോ ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് സൂര്യന്റെ സൂര്യനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ചന്ദ്രനെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആകാശത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവാണ് രാവും പകലും ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും അതിന്റെ റൊട്ടേഷനുകളെ നിജപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതൊക്കെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കും ഒരാൾക്ക് ഈ മാൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ മാനിന്റെ തൊട്ട് ഉടനെയുള്ള മറഹല എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അള്ളാഹു എന്നോട് എന്തു പറയുന്നുവോ ഞാൻ അത് അനുസരിക്കണം അതിനാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയാ ഇച്ചക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് വിഷയം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നറിയാം അള്ളാഹുവാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിന് എത്ര ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു ചെലവഴിച്ചത് എത്ര ആയത്തുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവര കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വരെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു പറ അതാണ് അല്ല നിങ്ങൾ വരുമെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നറിയാം നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമല്ലയോ ഭൂമി അതിന്റെ പച്ചപ്പ് മരിച്ച ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു മഴ പെയ്ച്ച് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈത്തപ്പനയുടെയും മുന്തിരിയുടെയും തോട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വാക്കുകളുടെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അരുവികൾ അള്ളാഹു പടച്ചത് പഴവർഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം അതിലുണ്ട് ജീവജാലങ്ങളിൽ ചെടികളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പലതിലും ഇണകളെ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു അസ്വാജ് നിങ്ങൾക്ക് രാവ് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് പകൽ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് സൂര്യൻ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ചന്ദ്രൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയമുണ്ട് ആ സമയം വരെ ചന്ദ്രനും റൊട്ടേഷനിലാണ് എല്ലാം ഫി ഫലക്കിൻ എല്ലാം അതിന്റേതായ ഓർബിറ്റുകളിൽ ഓർബിറ്റുകളിൽ അള്ളാഹുവിന് തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയാൻ 
ചോദിക്കും തിരിച്ചു വായിച്ചാലും അത് തന്നെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീന്തുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ശരിക്കും അവർ തസ്ബീഹനാണ് അവരുടെ നീന്തൽ തസ്ബീഹാണ് ആകാശഗംഗയിലെ ഗോളങ്ങളുടെ ചലനം പോലും ഇനി സ്വിമ്മിംഗ് മോഷൻ ആ സ്വിമ്മിംഗ് മോഷൻ ഒരു തരത്തിൽ തസ്ബീഹാണ് ശരിക്കും അവിടെ യുസബ്ബിഹുൻ എന്നാണല്ലോ ആലിമിങ്ങൾ പറയും അവർ തസ്ബീഹിലാണ് ഗോളങ്ങൾ നീന്തുകയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അലിസ്ലാമിന്റെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന എൺപത്തി ചില്ലാന മനുഷ്യന്മാരുടെ മുതുകുകളിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ബില്യൺ കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളുടെ ദുരിയ അതിന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങൾ ആ എൺപത് ചില്ലാന മനുഷ്യരുടെ മുതുകുകളിലൂടെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യരാശിയെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നില്ലേ കപ്പൽ ഓടിയത് അതിൽ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളും സാമഗ്രികളും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വേറെയും ഞാൻ പഠിച്ചു തന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്ന കാരുണ്യമല്ലേ ഇല്ലാഹി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ ആ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു എന്നോട് ഇതല്ലാഹുവിന് പറയുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകമാണ് ഇവിടെ ഇന്നത് പാടുള്ളൂ ഇന്നത് പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹു ഇത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം സത്യസന്ധത പാലിക്കണം വഞ്ചിക്കരുത് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കണം കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന വരുത്തരുത് കുട്ടികളോട് ചെറിയവരോട് പ്രായമുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നോമ്പെടുക്കണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് അപഹരിക്കരുത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് ഇത് ഈ ഇതാഹുവിന്റെ ലോകമാണ് ഇവിടെ ഈ നിയമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലും പിറകിലും വരാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതം ശേഷം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്ന ജീവിതം അതിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ എലമെന്റ്സ് ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകൾ വണ്ടർഫുൾ മോഷൻ ആക്സിലറേഷൻ മക്കൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കും അത്ഭുതമാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഐസക് ന്യൂറ്റന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ തിയറി ചില സംഗതിയാണോ ഭയങ്കരമാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മൈക്രോബയോളജി അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യപ്പിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വണ്ടർഫുൾ ആണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ ഇടയുണ്ടോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ ഒരുക്കമാണോ ഏ അതിന് ഞങ്ങളില്ല ഇതിനാണ് നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഖബർ വരാനില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ശേഷം വിചാരണ വരാനില്ലേ ആ വിചാരണ നാളിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരതിന് മറുപടി തരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്ത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും അവർ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ആരെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ പറയണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ചും ജൂതന്മാരെ കുറിച്ചുമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ നമ്മളൊന്നും ഈ ആയത്തുകളിൽ പെടുന്നില്ലെന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ചായിക്കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ചോദ്യം നമ്മളെ കുറിച്ചായിക്കൂടെ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നല്ലേ നിങ്ങളത് മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നല്ലേ നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു നമ്പിയാക്കന്മാർ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം കളിക്കാമെന്ന ലോകമല്ലേ ഇത് കാര്യം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മരണം വരാനിരിക്കുന്നു ഖബറിൽ പോയി കിടക്കണം അവിടെ ശിക്ഷയുണ്ട് അവിടെ അതാബുണ്ട് അവിടെ ഞാമത്തുണ്ട് മുമ്മിനിയങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് അവിടെ അടിയുണ്ട് എത്ര ഹദീസുകളാണ് നാളെ വിചാരണയുണ്ട് സമയത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസയെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട് നാളെ ഖബറിൽ ഇല്ലേ മഷറയിൽ ചോദ്യമല്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പൈസ എന്തിനാ ചെലവഴിച്ചത് ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് പാട്ടുപാടാമെന്നവർക്കോ ഡാൻസ് ചെയ്യാമെന്നവർക്കോ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ ചോദ്യമില്ലേ 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യരിലുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം അവന്റെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടത് ആ ഇതൊക്കെ വണ്ടർഫുൾ എന്ന് നീ പറഞ്ഞു നീ എഴുതിട്ട് പോവലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ജീവിക്കാൻ നീ ഒരുക്കമാണോ ഇതാണ് ഈ ആയത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മച്ച് വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണമോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണ്ടയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ഇനി വരാനുണ്ട് ഒരു ആഹ്റം അതിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മുഖം തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وإذا قيل لهم أبرود برأي بتال أنفقوا مما رزقكم الله അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നുവല്ലോ അങ്ങനത്തെ പച്ചപ്പാവങ്ങളെ അള്ളാഹു പാവങ്ങളാക്കിയത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടല്ലയോ അങ്ങനത്തവർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണോ എന്ന് അവിശ്വാസികൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു സംവിധാനത്തെ അള്ളാഹുവിൽ പഴിചാരിക്കൊണ്ടവരെ പറയും ഞങ്ങൾ എന്തിനു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ സഹായിച്ചുകൂടായിരുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു അവരെ പാവങ്ങളാക്കിയത് അവരങ്ങനെ ആവാനല്ലേ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാനല്ലോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തികച്ചും വലിയ വഴികേടിലാണ് നിങ്ങൾ പിഴച്ച അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചോദിക്കുന്നവരോട് സ്വതക്ക ചോദിക്കുന്നവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നവരോട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിശ്വാസികൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു നാളെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പറയുന്ന സംഗതി സത്യമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണിത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ വയക്കൂലൂൻ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റാഹാദൽ വാഴു എപ്പോഴാണാവോ ഈ കരാർ ചെയ്യപ്പെട്ട സംഗതി നടക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ത്യനാൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരീൻ എപ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇതിന് മറുപടി അള്ളാഹു മായം ഇല്ല ഒരേ ഒരു അട്ടഹാസമയ കാണേണ്ടതുള്ളൂ ഒരേ ഒരു അട്ടഹാസമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതവരെ പിടികൂടുമ്പോൾ അവർ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ലോകാവസാനം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവരിങ്ങനെ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു ഹാളിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ലോകാവസാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒരു സംവാദം നടക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഒരു കൂട്ടർ ഇല്ലെന്ന് പറയും അങ്ങനെ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് അന്ത്യനാൾ വന്നെത്തുക അതിനൊരു അട്ടഹാസമേ വേണ്ടൂ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കല്ല എന്ന് അള്ളാഹു അത്തരക്കാരോട് മറുപടി പറയാണ് ബഹുമാന്യരായ ഉമ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല ഇവിടെ വലിയ ഒരു ഒരു ഇൻഫാക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അതാണ് ഒന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരുക്കമാണോ നിങ്ങൾക്ക് തക്കവയുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ഒരുക്കമാണോ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല ഈമാനോടുകൂടെ അമലുസ് സ്വാലിഹാത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും 
ആ സൽക്രമങ്ങളെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ വിഷയം എന്ത് ചെയ്യുക നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരാ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവർ കൊടുക്കുന്നവർ കൊടുക്കുക എപ്പോഴും അള്ളാഹു സമ്പത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തും സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൽ നബ മുതൽ അമ്മ എത്തസാലൂൻ സൂറത്ത് മുതൽ താഴേക്കുള്ള സൂറത്തുകൾ ഏകദേശം അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പത്തിരുപത് സൂറത്തുകളിൽ ഇരുപതല്ല മുപ്പതോളം സൂറത്തുകളിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പത്തിനോടുള്ള കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ അധ്വാനിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് പിടിച്ച് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ വലിയ മുതലാളിയാവണം ഇത്രയും എന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ സമ്പത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പറയാണ് നിങ്ങൾ അനന്തര സ്വത്ത് ഹലാലും ഹറാമും ഇല്ലാതെ തിന്നുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ വാപ്പ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്വത്ത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ അടിപടി കൂടി ഓഹരി വെച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ വാപ്പ നടത്തിയത് ബാർ ഹോട്ടലുകളാണ് വാപ്പ നടത്തിയത് ബോംബെയിലെ ഏതെങ്കിലും വേശ്യാലയ വേശ്യാലയത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു വാപ്പക്ക് വാടക കിട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും ഹറാമിൻ്റെ അധ്വാനങ്ങളാണ് വാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയത് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഏജൻസിയാണെന്ന് തുടങ്ങി പച്ച പാവങ്ങൾക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുങ്ങിയ വാപ്പയാണ് ആ വാപ്പയുടെ സ്വത്താണ് കോടികൾ അതല്ലേ നിങ്ങൾ ഓഹരി വെച്ചെടുത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് തിന്നുന്നുവല്ലോ അത്യാർത്ഥിയോട് കൂടെ തിന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ചോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പയുടെ സ്വത്ത് വാപ്പാക്ക് എത്രയെങ്കിലും കടമുണ്ടോ ആ കടം അതിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് വീട്ടിക്കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം എന്തെങ്കിലും മിച്ചമുണ്ടോ അതേ അനന്തര അവകാശികൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് പറയില്ലേ വാപ്പാന്റെ കട അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല വാപ്പയുമായി നിങ്ങൾ അന്ന് തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ തരില്ല പറയാൻ പാടില്ല വാപ്പയുടെ സ്വത്ത് വാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വത്തുണ്ടോ വാപ്പാക്ക് ബാധ്യതയായിരുന്ന കടങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ മുഴുവനും ഈ സ്വത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിയാൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ എങ്ങാനും വാപ്പയുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ തീർന്നുപോയി ഇനിയും കടം ബാക്കിയാണ് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കടം വീട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കുലി തരും വാപ്പയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണത് വാപ്പയുടെ കബറിൽ അതാബിന് അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കും നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്താൽ ഒരു മകന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഷറ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പാക്ക് വാപ്പയുടെ കടം ഞാൻ വീട്ടിക്കൊള്ളാം വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് അഞ്ചു പൈസ പോലും അനന്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വാപ്പയുടെ കടം ഞാൻ വീട്ടിക്കൊള്ളാം ഇൻഷാല്ല ഒരൽപാൽപ്പമായി ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നോളാം എന്ന് മക്കൾ പറയണമെന്നാണ് കടമുള്ളൊരു സഹാബിയെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ജനാ നിസ്കരിച്ചില്ല എന്തേ ഞങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കടം വിട്ടിൻ എന്നിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കും ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വരാം ഒരു സുഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നബിയെ അലയ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ തങ്ങൾ വന്നു ഫസ്വല്ല അലി ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ബാധ്യതകൾ ഭയങ്കരമാണ് നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് തിന്നുന്നുവല്ലോ അഖിലല്ലമ്മ അത്യാർത്ഥിയോട് കൂടെ തിന്നുന്നില്ലേ ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ സമ്പത്തിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വല്ലാത്ത സ്നേഹം പൈസയോട് അല്ലേ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാഷ അള്ള ആ അക്കൗണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാതൊരു സമാധാനം വരുന്നില്ല വരുമാനം എത്രയാണ് ഈ ഈ മാസത്തെ വരവെത്ത് എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ അത് പിന്നെ സ്വതൊക്കെ ചെയ്ത് സ്വർഗം വാങ്ങാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ അത് പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കൊടുക്കാൻ പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ സംഭാവന ചെയ്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കണക്കാക്കിയ വല്ല രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടിപ്പോകാനുള്ളതാണ് 
നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ വിധവകളോ യഥീമുകളായ മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു ചാല കഥ ചെയ്ത വല്ല ബലാകളും വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ടിപ്പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ കാരണം നരകം നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഭാവനകളെ കൊണ്ട് സ്വതക്ക കൊണ്ട് നരകത്തെ ഊതിക്കെടുത്താനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ അകറ്റാനുള്ളതാണ് ഇതിനാണ് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് ഏറത്തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫക്കീറായി ജീവിക്കണമെന്നല്ല അത് അള്ളാഹു ചാല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല അള്ളാഹു ചാല നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഹലാലാക്കിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔദാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക അതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ഒന്നാമത്തേത് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ചെലവഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമായി തന്നതിന് ആരാണ് ഹറാമാക്കുന്നത് അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറപ്പെടിച്ചു കൊടുത്ത അലങ്കാരങ്ങൾ അത് വസ്ത്രമാകാം നല്ല ചുരുക്കുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചോളൂ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു പ്രയാസമല്ല നിങ്ങൾ നല്ല ബ്രാൻഡ് ടൈ ഉപയോഗിച്ചു ബ്രാൻഡ് ബെൽറ്റ് ബ്രാൻഡാണ് ഇന്നർ വെയർ പോലും ബ്രാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ പിക്ചർ കാണിക്കുക എന്തിനായി പരസ്യ പലകയിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇന്നർ വെയർ ഇട്ട് പരസ്യം കാണാൻ എനിക്കറിയുന്നില്ല അത് ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ ബ്രാൻഡിന്റെ കാര്യമുണ്ട് ആ പരസ്യത്തിൽ ഇത് കാണിച്ചു നടക്കാം ആരാണ് ഇന്നർ വെയർ കാണിച്ചു നടക്കുക ആ പാൻസിന്റെ മോളിലൊക്കെ ട്രൗസർ ഇടുന്ന ഏർപ്പാടൊക്കെ നിർത്തി തോന്നുന്നു അല്ലേ അതില്ല ഇടക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാൻറ്റൊക്കെ താഴെ ഇന്നർ വെയർ മേലെയും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ പരസ്യക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും എന്നല്ലാതെ എന്തിനാണ് ആ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ല ഉള്ളു കിടക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ പുറത്തിട്ടിട്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലായി നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സുഹാബി ഒന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ നബിയെ എനിക്ക് നല്ല വസ്ത്രം ഇടാൻ ഇഷ്ടാ നബിയെ നല്ല ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് അഹങ്കാരമാണോ അല്ല അല്ല ഇത് അഹങ്കാരമല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടിച്ചു തന്ന അവന്റെ അടിമകൾക്ക് തന്നതാണ് നല്ല ഭക്ഷണം ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ട് ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒക്കെ പൂട്ടി പോകേണ്ടി വരില്ലേ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹലാലായി പൈസ ഉണ്ടോ ഒരു സുഹൃത്തിനും കൂട്ടി പോയി പോകും ഒറ്റക്ക് പോയി തിന്നണ്ട അത് വിഷ്കന്മാരുടെ ഏർപ്പാടാ ഒരാളും കൂടിയിട്ട് പോവുക അഹമ്മദില്ല ഒരാളും കൂടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ നല്ല ഭക്ഷണത്തിന് കുറച്ച് ഏറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഹലാലിന് ഏറെ കൊടുത്താൽ എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ ഫൈനാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചില പ്രായ അല്ല ഉസ്താദേ ഊർക്കുണ്ടല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് മറ്റൊരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ആണല്ലോ അത് മുറാബഹയാണ് അവരുടെ ലാഭവിഹിതമാണ് കള്ളിയിലൊരു സംഖ്യ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അവർ ബിസിനസ് ആണ് അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് ആയിട്ടോ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനോ അതിന്റെ ചെലവിലേക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അത് പലിശയല്ല ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഹലാലുകളാണ് അത് ഹലാലാണ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ പലിശ ബാങ്കിനേക്കാളും കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് അവർ പറയുന്ന ലാഭവിഹിതം മൊറാബഹ ഇസ്ലാമിക് നോൺ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളാണെങ്കിൽ ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവരുടെ ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ മൊറാബഹയുടെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൊഫിറ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ ഹലാലിനെ കുറിച്ച് ഏറെ കൊടുത്തൂടെ ഹലാലായിട്ട് അങ്ങനെ ഫൈനാൻസ് നടക്കുമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് കൊണ്ട് ചെയ്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് ഏറെ കൊടുക്ക ഹലാലിനെ ഏറെ കൊടുത്തോ നല്ല ജനുവൻ സാധനം അല്ലേ ഹലാലിന് ഏറെ കൊടുത്തേക്ക് നിന്തിന് ഹറാമ് വാങ്ങണം അപ്പൊ ഹലാലുകൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ചാല നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കിയത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഹലാലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും രസകരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഇത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മുഗ്മിനീകൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് അവർക്കുള്ളതാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അവർക്ക് മാത്രം
ഇവിടെ മുസ്ലിമും നോൺ മുസ്ലിമും ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം അള്ളാഹനെ വഴിപ്പെടുന്നവനും വഴിപ്പെടാത്തവനും ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തെ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ മുസ്ലിമും അല്ലാത്തവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടുപേർക്കുണ്ട് പരലോകത്ത് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആർഭാടങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ചെലവഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു തരം സംഭാവനയാണ് അതൊരു തരം സംഭാവനയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംഭാവനയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പോണത് ഈ സംഭാവന ഞാൻ എമ്പാടും ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് തിരക്കേടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങി ഒരു ഒരു പാൻസ് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് ഒരു കണ്ണട വാങ്ങിച്ചു റൈ ബാൻഡ് അല്ലേ റൈ ബാൻഡ് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോയി നമുക്കൊക്കെ ഏ അപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു ചാല നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹലാലാണ് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം ആസ് ലോങ് ആസ് യു ഡോൺ ബോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇത്രയും വിഷയമുള്ളൂ അഹങ്കരിക്കരുത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മേന്മ പറയരുത് ആ അത്രയും വിഷയമുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതഹയാണ് ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യനിരിക്കുന്നു വളരെ മോശപ്പെട്ട കീറിപ്പറിഞ്ഞൊരു വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ തങ്ങളടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പൈസ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ദീനാറുണ്ട് ദീർഘമുണ്ട് ആടുകളുണ്ട് മാടുകളുണ്ട് ഒട്ടകമുണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പൈസക്കാരനായ മുതലാളിയാണ് ഈ ഫക്കീറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഞമ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞമ്മത്തിന്റെ അടയാളം നിങ്ങളിൽ കാണൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഫക്കീറായി നടക്കല്ലി അള്ളാഹുവിന് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ആ സുഹാബിയെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു റസൂൽ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നല്ലത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തിനാ മനുഷ്യമാണ് ഫക്കീറായി നടക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ഫക്കീറന്മാരെ സമൂഹത്തിന് പേറാനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ബാധ്യത സമൂഹത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളും അത്തരത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് ചമയണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് തന്നു ആ സമ്പത്ത് മേത്ത് കണ്ടോട്ടെ അള്ളാഹുവിന് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവിന് വിരോധമില്ല എന്ത് ചെയ്യരുത് അഹങ്കരിക്കരുത് മേന്മ പറയരുത് ആ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതൊന്നും പറയണ്ട അത് അഹങ്കാരമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല ഇറാഖിലാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് വലിയ വലിയ മഹാനായിരുന്നു വലിയ ആലിമാൻ അഹമ്മദ് അവരുടെ കാലശേഷം ലോകത്തെ പിന്നെ മുത്തലഖ് മുജ്തഹിതായ ഒരു ഇമാമിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അങ്ങനത്തെ മഹാൻ അഹമ്മദ് സദസ്സിലിരിക്കും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടു ഹദീത്ത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിൻ അടുത്ത് വരിൻ എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ മുസല്ലയുടെ അടിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇതിന്റെ അടിയില് ഒരായിരം ദീനാർ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളത് എടുത്തോളൂ നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ടേക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുതലാളിയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ എന്നവര് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു മുതലാളിയായിട്ട് കീറിപ്പറഞ്ഞ് നടക്കണോ അതുകൊണ്ട് നല്ല വസ്ത്ര ടേക്കണം എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇസ്രാഫ് ചെയ്യരുത് ദൂർത്ത് ചെയ്യരുത് ഏത് വിഷയം അങ്ങനെയാണ് ദൂർത്ത് അതിന്റെ പരിധി എന്താണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവുക ഏതാണ് ദൂർത്ത് ദൂർത്ത് അല്ലാത്തത് ദൂർത്ത് ചെയ്യരുത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്ന ശരീരത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഔദാര്യമാണെന്ന് ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഔദാര്യം എന്താണ് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ സമ്മേളനം ഏ കൂട്ടമായിട്ട് ജമാത്തായിട്ട് കരയാണല്ലോ മക്കളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയണ്ടാവും അല്ലേ ചോറ് വേണമെന്നോ അപ്പം വേണമെന്നോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വകയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാര്യം സംഭാവന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന
ഇക്രാമു ദൈഫ് അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളും സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് കൂട്ടാം എന്ത് ചെയ്യരുത് ധൂർത്ത് ചെയ്യരുത് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കിവിടെ അന്തി ഉറങ്ങാൻ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഭക്ഷണം വേണം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ അസുവാജിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ മാ ഇന്ധന ഇല്ല മാ പച്ച വെള്ളല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഇവിടെ നോക്കണം ബൈത്തു നബുവ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഞാൻ ആ ചരിത്രം പറയേണ്ട മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയട്ടെ റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതെങ്ങനെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല വസ്ത്രവും നല്ല അന്തസ്സിലും ജീവിച്ചോളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ തങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായി ജീവിച്ചവരാ റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹ് തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലപിടിപ്പുള്ള രീതിയിൽ പൈസ ചെലവഴിച്ച് തങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അത്തറാണ് അത്തർ നിബിതങ്ങൾ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ വെഗൻസ ഇല്ല എന്നാണ് അത്രയിൽ ധൂർത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ അത്ര പുരട്ടുന്ന ഏതാനും മിനിറ്റുകളെ നമ്മൾ മണക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആ അത്ര മണക്കുന്നത് മറ്റാളുകളാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന പോലെയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയിൽ അതിൽ ധൂർത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം തങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള അത്രകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹ് അലൈസല്ല ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു വളരെ സിമ്പിളാ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ ലക്ഷൂരി ലക്ഷൂരിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുറെ കടമ്പുകൾ കടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നമിം വറായിക്കും വളരെ ഭാരമേറിയ കടമ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം തങ്ങളുടെ കല്യാണ സമയത്ത് ജൈന പ്രതി അള്ളാഹു ചാലാൻഹയെ ഒരാടർത്തപ്പോ അവിടുത്തെ സ്വാബുകൾ ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ കല്യാണം നമുക്ക് പൊടിപൊടിക്കാമായിരുന്നല്ലോ തങ്ങൾ ഒന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ചാറ് ആടിനെങ്കിലോ ഒരു പത്ത് ആടിനെങ്കിലും അറുത്തിട്ട് കല്യാണം ഉഷാറാക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്തേ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിച്ച പുറസൂള്ളാഹി സ്വല്ലാ ഞങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ ഒരൽപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരിക കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളിമാർക്ക് പോലും കടന്നു കടക്കാൻ പറ്റാത്ത കടമ്പകൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്ത് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു അഞ്ചാടിനർത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഉമ്മത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു വാപ്പ തന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ അള്ളാ എന്റെ മുത്ത് റസൂല് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ സൊല്ലാ അലൈവല്ലം ഒരു അഞ്ചാടിനെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ റബ്ബേ എവിടെ ഇയാൾക്ക് ഒന്ന് പോലും മറക്കാൻ വകയില്ലാത്ത ആളായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ മാതൃക കിട്ടാതെ വരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ മാതൃക കിട്ടാതെ വരും അയാൾക്ക് പോലും എന്റെ റസൂൽ ഒന്നല്ലേ ഏർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും മറക്കാതെയും ഉണ്ടായ കല്യാണം ഐഷബി പ്രതി അള്ളാഹു ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടായില്ല എന്നാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് സായിദ് റതി അള്ളാഹു തന്നെ എന്നും നബിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും മഹാനായ സായിദ് റതി അള്ളാഹു തന്നെ മദീനയിൽ അൻസാരിയായ സഹാബി അന്ന് കുറച്ച് ഹരീസ് ഗോതമ്പും ഇറച്ചി മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്നു വരുന്ന ഭക്ഷണം വന്നു അത് നബിതങ്ങളും ഭാര്യയും വീട്ടുകാരും ഭക്ഷിച്ചു അതാണ് ആയിഷബിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഭക്ഷണം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജൈന ബീവി ഒരാടിനെയും മറുത്തു അപ്പൊ രണ്ട് നിലക്കും നമുക്ക് നബിയുടെ ജീവിതത്തെ വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്തെന്നറി ആർക്കും ഏത് ചെറിയ ഒരാൾക്കും നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃക എന്റെ നബി ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കല്യാണം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ എത്രയോ എത്രയോ കൂടുതൽ ഭക്ഷണവും ഒരുപാട് സൽക്കാരങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നബിയിൽ മാതൃകയുണ്ട് സൊല്ലാഹ് നമ്മൾ ധൂർത്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് മാത്രം ധൂർത്ത് ചെയ്യരുത് ഇക്രാമു വൈഫ് അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കൽ അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് കൂലിയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് ഇക്രാമു വൈഫ് അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നു നബിതങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാ ഇന്ധന ഇല്ല മാ നബിയെ പച്ചവെള്ളമല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നബിയെ പച്ചവെള്ളമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സുഹാബിതെ വിളിച്ചു അല്ല ഈ സുഹാബിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ
ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ച ഭക്ഷണം കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കുക എന്നാലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ അതിഥിക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു അതിഥി വരുന്നുണ്ട് ഞാനും അതിഥിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നാലേ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യ നീ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഥി ഞാനും ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ നീ പോയിട്ട് വിളക്കണം ഊതണം അടുത്ത റൂമിലാ വിളക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഊതിക്കളഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ ആംഗ്യം കാണിക്കും അതിഥി തിന്നോളും അതുകൊണ്ട് വിളക്കണക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അതിഥിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അന്നത്തെ രാത്രി അയാൾ അന്ന് അവിടെ ചെറിയ സൗകര്യത്തിൽ കടന്നുറങ്ങി ും <laughs> രണ്ടാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം മുതലാൾ നിങ്ങൾ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് രണ്ടാൾക്കുള്ളത് മൂന്നാൾക്കും അത് മതി മൂന്നാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ നാലാം മുതലാളിയും കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ നാലാൾക്ക് കഴിക്കാനും അത് മതി അങ്ങനെ അതിഥികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്വതക്ക വളരെ കൂലിയുള്ളതാണ് അത് കൂലിയുള്ള വിഷയം ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കൂലിയുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ എത്രയാ പൈസ അത് അത് സ്വതക്കയാണെന്ന് കൂട്ടാറുണ്ടോ നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പൊ വിഷയെ കല്യാണം ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് കല്യാണ ചടങ്ങായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കാറ്ററിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ആരോ ഒരാൾ ഒരു കോടിക്കൊക്കെ കാറ്ററിംഗ് കൊടുത്തു എന്താ അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമോ ആ കല്യാണത്തിന് നാട്ടുകാരൊന്നും പോയതുമില്ല സുഹാനല്ല ഒരു കോടി റുപ്യക്ക് ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷത്തിനോ മറ്റോ കാറ്ററിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഭക്ഷണവും പന്തലും അനുബന്ധ ചെലവുകളും ഭയങ്കര ദൂർത്തല്ലേ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ ചങ്ങാതിമാരാണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയെണ്ണിന്റെ വാപ്പ ചെയ്താനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ തൂർത്ത് ചെയ്ത് തൂർത്ത് ചെയ്യരുത് കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകളുടെ കല്യാണ വിവാഹമൊക്കെ വരാനുള്ള ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചോറാ കൊടുക്കുക എന്ത് ചോറും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളൂ ഭക്ഷണം ബാക്കിയാവരുത് ആ ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തോ കുടുംബത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കാതിരിക്കരുത് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അതിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കഴിക്കാൻ കൊതിയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലും അയൽപക്കത്തിലും സുഹൃബന്ധങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കാതിരിക്കരുത് അവർക്ക് അത് കിട്ടണം ബാക്കി ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിളിച്ചോളൂ ഭക്ഷണം ബാക്കിയാവരുത് കൊണ്ടുപോയി കൊട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് അഹമ്മദില്ല എന്താ അതിലൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ധൂർത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് അതിനർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കലാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കാതിരിക്കാതെ വി ഐ പി കല്യാണമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോ ക്ലാസ്സുകൾ വിളിക്കൂല അത് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മുടെ തരം അഹങ്കാരം അള്ളാഹു അല്ലേ പടച്ചവനല്ലേ ഉയർത്തുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അപ്പോ സദ്യകൾക്കോ അല്ലാത്തതിനോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയാണെങ്കിൽ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പടച്ചവനെ എനിക്ക് കുറെ അതിഥികൾ വരുന്നു ഞാൻ അവരെ സൽക്കരിക്കുകയാണ് സൽക്കാരം എന്നത് സ്വതക്കയാണല്ലോ പടച്ചവനെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സദ്യയിൽ നീ വറക്കത്ത് തരയണമേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വിവാഹത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പല ചടങ്ങുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്നോ പിറ്റേന്നോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ ആവാം നമ്മളത് ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആരോ അത് പറയുന്ന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഭക്ഷണം മനുഷ്യന് അതിഥികളെ വിളിച്ച് സൽക്കരിക്കാം ഇതിനെന്താ കുഴപ്പം നീയത്ത് നന്നാവണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ ഇതെനിക്ക് സ്വതക്കയാണല്ലോ ഇക്രാമുൽ വൈഫാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കലാണല്ലോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല 
എന്ത് ചെയ്യണം സൽക്കരിക്കുന്ന ആളുടെ നെയ്യത്ത് സ്വതക്കയാണ് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അലൈവിസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കും എവിടെ ചെന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നമ്മൾ അതിഥിയായി ചെന്നാൽ ഈ ദ്വാ ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാ അക്കല തുമുല്ല ബറാർ അതിന് മിനിമം ദ്വാദാണ് അക്കല തുമുല്ല ബറാർ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നല്ല മനുഷ്യർ തിന്നട്ടെ അത് ദ്വായാണ് തിന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം തിന്നട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ നോമ്പ് നോറ്റ് ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് നോറ്റവർക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഭയങ്കര കൂലില്ലേ നോമ്പ് നോറ്റ് അതേ കൂലി കിട്ടില്ലേ അതിന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരട്ടെ എന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അഹമ്മദില്ല നല്ല കാര്യം ദ്വാ ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ല് കുത്തിയിട്ടേ മറ്റോടത്ത് അത്ര ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങരുത് ഇന്നിപ്പോ അതാണ് വിഷയം ഏർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുള്ള് തിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയാ ഏയ് അവിടെ ആടിന്റെ കാലേ ഇന്ന് ഇവിടെ ചിക്കന്റെ കാലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഏ സുബാനല്ല അത് കിട്ടിയത് ഫ്രീ അല്ലേ ഏ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിസ്മിൻ ചൊല്ലി കഴിച്ച് അലഹമില്ല പറഞ്ഞ് ആ വീട്ടുകാർക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ടത് അലഹമില്ല ആ നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ അന്നത്തെ ദിവസം നടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമായോ മതി അത്രല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അഹമ്മദില്ല എന്റെ വിശപ്പടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദില്ല ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിഥികൾക്ക് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് വളരെ കൂലിയുള്ള വിഷയമാണ് അത് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തിനെ സുഹൃത്തിന് സുഹൃത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കൂലിയാണ് നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു നന്മ ഞാനതാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലർ റൂമുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ മരിച്ചു വാപ്പ മരിച്ചു നാട്ടു പോകണം ടിക്കറ്റ് ഇല്ല ആ എല്ലാവരും കൂടി ഇതാ ഒരു പത്തും നൂറ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടിക്കറ്റ് റെഡി പൊയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാണ്ട് കല്യാണാണല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി സഹായിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിയുമ്പോൾ തന്നാൽ മതി അഹമ്മദില്ല എല്ലാവരും കൂടി സഹായിച്ചു എന്ത് റാഹത്താണ് ബാച്ചിലർ റൂമിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു റാഹത്തുണ്ട് വലിയൊരു നന്മയുണ്ട് അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ നന്മയിലെടുക്കാൻ ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് കുറി വെച്ച് ഞാനൊന്ന് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞാലോ അല്ലേ അതും കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാ വേജാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ റൂമൊക്കെ വണ്ടർഫുൾ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഏ വളരെ നല്ല സ്നേഹവും അടുപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരുത്തം നന്നായാൽ എല്ലാവരും നന്നാവും ഒരുത്തം മോശമായ എല്ലാവരും മോശമാവും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഏ ആ അഹമ്മദില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കൽ വരും അതൊക്കെ കൂലിയാണ് കടം കൊടുക്കൽ സ്വതക്കയാണെന്ന കടം കൊടുക്കൽ സ്വതക്കയാണ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ആ ദാനം ഒരു സ്വതക്കയുടെ കൂലിയാണ് ഒരാളെ സഹായിക്കല്ലേ കടം വാങ്ങി അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കടം വീട്ടാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഒരാൾ കൊടുക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അത് അക്രമമാണെന്ന് റസൂർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കുക ഭയങ്കര കൂടുതൽ വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഹുസൈമയും എഖിരിമയും രണ്ട് ചങ്ങാതിമാരാരിമ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ എഖിരിമ ഗവർണറാണ് ഹുസൈമ തന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് രണ്ടുപേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവര് മുതലാളിമാരാണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഹുസൈമ എന്നവർ സഹായിച്ച് സഹായിച്ച് ഹുസൈമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഒരുപാട് സഹായിച്ച് അവസാനം പാപ്പരായി പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ പൈസ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകി എന്ന് വന്നേക്ക് ഒട്ടും വിഷമിക്കരുത് ഒട്ടും വിഷമിക്കരുത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ കാണും ഇഷ്ടം പോലെ ദീനിൽ ഒരുപാട് വാരിക്കോ ഒരു സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് അള്ളാഹു ചിലവർക്ക് പരീക്ഷണം കൊടുത്തു എന്ന് വന്നേക്കും പക്ഷേ ആ സ്വതക്കുകളൊന്നും പാഴായി പോവില്ല എത്രയോ ആളുകൾ എത്രയോ ആളുകൾ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹപ്പെട്ട ഒരാൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച ഒരാൾ അള്ളാഹു ചാല അദ്ദേഹത്തിന്
പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഹുസൈമ എന്നവർ അപ്പൊ ഇക്കിരിമ ഹുസൈമ എന്നവർ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ രണ്ടുപേര് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെയായി കടം വാങ്ങി വീട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമം വരും കടം വീട്ടാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ കടം വിടാനുള്ള പൈസ കയ്യിൽ വരുന്നില്ല എന്തൊരു അടങ്ങേറുണ്ടാവും ഭയങ്കര വിഷമുള്ള സന്ദർഭം അതുകൊണ്ട് ആ കടം വിടാനുള്ള ദ്വാര നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണേ അള്ളാഹുമ്മ രാവിലെ വൈകുന്നേരം നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ കടങ്ങൾ കൂടിക്കിട്ടു ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കടം വിടാൻ ഭാര്യമാർ ദ്വാ ചെയ്തോളൂ പാപ്പമാരുടെ കടം വിടാൻ മക്കൾ ദ്വാ ചെയ്തോളൂ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇഷ്ടനാക്കൾ ഓരോരുത്തരും ദ്വാ ചെയ്തോളൂ അള്ളാഹു തന്നെ വഴി എളുപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ കടം വലിയ വിഷമുള്ള സംഗതിയാണ് കടം വന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതെ ആയിയാളുടെ വിഷമം കണ്ടപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോർമ്മ വന്നു അല്ല ഹുസൈമ വല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ആളായി പോയല്ലോ ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്ത ആളാണ് പാവങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ച ആളാണ് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണല്ലോ വടച്ചോനെ എനിക്ക് ആര് ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ ഗവർണർ ആണ് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഗവർണർ ആണ് പൈസ ഉണ്ട് സ്വന്തം പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റൂലോ ഗവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ എടുത്തു അദ്ദേഹം തിരിച്ചടക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നാലായിരം ദീർഘം ഒരു കീശിലാക്കിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടു രാത്രി ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു മുഖം മൂടി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളറിയാതിരിക്കാനുള്ള വേഷമാണ് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബോഡി ഗാർഡോ ആരുമില്ലാതെ ഗവർണർ തന്റെ പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നിനക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളിപ്പോ പ്രവാസിയായിട്ടോ ഗൾഫുകാരനായിട്ടോ വലിയ വയസ്സക്കാരനോ വീടുകാരനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകൾ കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുതേ സ്നേഹത്തോട് കൂടെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കുകയും വല്ലതും വേണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന മഹാന്മാരായ താമ്പിയങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് വന്ന് സഹായം ചോദിച്ചു കുറച്ച് കടം വേണമെന്ന് ഇയാൾ എടുത്തു കൊടുത്തു കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ പൈസയും എടുത്തു കൊടുത്തു ആൾ പോയതിൽ പിന്നെ ഇയാൾ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തതിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയാണോ അല്ലല്ല ഇതെന്റെ സുഹൃത്താണ് ആ സുഹൃത്തിന് വല്ല വിഷമവും ഉണ്ടോ എന്ന് കാലങ്ങളായി എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയല്ലോ എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ആൾക്ക് വരേണ്ടി വന്നില്ലേ അത്രക്ക് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വിഷയം അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ കരയുകയാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നാഗരികത ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോ എക്കിനിമ എന്നവർ രാത്രിക്ക് രാത്രി ആയിരം ദീനാർ ഒരു കീസിൽ എടുത്തിട്ട് പോവാണ് എന്നിട്ട് ഹുസൈമയുടെ വാതിലിക്ക് ചെന്ന് മുട്ടി രാത്രി പതിരാത്രി സമയം വാതിൽ തുറന്നു ഒരു കീസ് നൽകി ഭയങ്കര ഭാരമുണ്ട് ആയിരം ദീനാർ അതിലുള്ളത് ഇയാൾ ഒന്നും പറയാതെ പോവാണ് ഒന്നും പറയാതെ പോവാണ് കുപ്പായത്തിന് പിടിച്ചു ഹുസൈമ എന്നവർ ഇത് എക്കിരിമയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്നെ തിരിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പകലിൽ വരും ഞാൻ ഈ വന്നത് എന്നെ തിരിയാതിരിക്കാനാ പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് നാലായിരം ദീന ദൃഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തോളൂ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കടം വീട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയാതെ ഞാനിത് എടുക്കൂല ആര് ഹുസൈമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അങ്ങനെ അവസാനം എക്കിരിമ എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു അന മുൻകിദുൽ കിറാമി മിൻ ഗദറിൽ അയ്യാം അന മുൻകിദുൽ കിറാമി മിൻ ഗദറിൽ അയ്യാം മാന്യന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വല്ല പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് മാന്യന്മാരെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അന മുൻകിദുൽ കിറാമി മിൻ ഗദറിൽ അയ്യാം അത് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയി ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പഠിച്ചോനെ ആരാണ് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം തന്നു മോളെ നമ്മുടെ കടങ്ങളൊക്കെ നാളെ നേരം വരുത്ത് ഉടനെ തന്നെ വിട്ടണം എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടി കുറച്ച് പൈസ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണം
ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷേ എക്കിരിമയെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യണം കണക്കുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തോളൂ എക്കിരിമ തന്നെ സഹായിച്ച ഇയാൾ ഇയാളാണ് സഹായിച്ച് നിറയുമായിരുന്നില്ല ആർക്ക് ഹുസൈമക്ക് അയാളുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ ഹുസൈമയെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇരുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരാ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിച്ചു പോയ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വന്തം അനുജനെ വിസ കൊടുത്ത് തന്റെ റൂമിൽ ചെലവ് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഇരിപ്പിടം കൊടുത്ത് കിടക്കാൻ ഇടം കൊടുത്ത് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അനുജൻ കത്തേത് ചോദിക്കുന്ന അനുജ ഒരു വിസ അയച്ചു തരോ ഒരു വിസിറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ എത്രയോ സഹായിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോ സഹായിക്കപ്പെട്ട ആൾ ഉഷാറായി പോയി സഹായിച്ച ആള് ഡൗൺ ആണ് ഇത് ജീവിതത്തിൽ വരും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടാൻ പോവാണ് അങ്ങോട്ട് ഹുസൈമ എന്നവർ പുറപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ നിൽക്കുന്ന എക്കിരിമ യാതൊരു അഹങ്കാരവുമില്ല അവര് തന്റെ പട്ടാളക്കാരോടൊപ്പം എല്ലാം പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് വഴിയിൽ നിന്ന് മർഹബ ചൊല്ലി സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നു അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ആരെന്നറിയോ ഈ നില മെച്ചപ്പെട്ടു വന്ന് എക്കിരിമ സഹായിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞ മഹാനായ ഹുസൈമ അലി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു അധികാരത്തിലിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യും എക്കിരിമ കണക്ക് നാലായിരം നാലായിരം ദിനാറിന്റെ ഷോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ദീർഘമിന്റെ ഷോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം എനിക്കത് വീട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ സെന്റിമെന്റ്സുകൾ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളാണ് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ജയിലിലേക്ക് പോകണം ഇയാളെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ അന്ന് സഹായിച്ച പൈസയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യ അന്ന് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഭാര്യ ഒരു പിടി വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ ഇവിടേക്കാ നിങ്ങൾ പോയത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിൽ അവസാനം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഞാൻ ഹുസൈമയെ സഹായിച്ചു വരാൻ ഹുസൈമ എന്നോട് പേര് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജയിലിലേക്ക് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി കയ്യാമം വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പോലും എക്കിരിമ പറഞ്ഞില്ല ഈ നാലായിരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സഹായിച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കത് വീട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞില്ല ജയിലിലേക്ക് പോയി നാല് മാസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നാല് മാസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ച് ശരീരത്തിന് മഞ്ഞ നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഈ എഴുക്കിരിമയുടെ മുൻ ഭരണാധികാരിയുടെ മുൻ ഗവർണറുടെ ഭാര്യ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി എന്റെ ഭർത്താവ് സഹായിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ തന്റെ വേലക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് എഴുതി തരാം ഈ വാക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗവർണറായ ഹുസൈമയുടെ ചെവിയിൽ ആരും കേൾക്കാത്ത നേരത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറയണം അവരുടെ ഭാര്യയോട് ഇത് നിങ്ങൾ പോയി ഹുസൈ ഹുസൈമയുടെ ഭാര്യയോട് പറയണം ഇങ്ങനെയാണോ ആളുകളെ മാന്യന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്ന ആളോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് ഈ വാക്ക് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പറയാ ഭാര്യയോട് പറയാ ഇത് ആരാ കേൾക്കാതെ ഭർത്താവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ഭാര്യ ഇത് പറഞ്ഞു ആളാരാണെന്നറിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ജയിലടച്ച എക്കിരമയായിരുന്നുവോ മാന്യന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ആയിരം ആയിരം ദീർഘമിന്റെ കെട്ടുതന്ന് നാലായിരം ദീർഘമിന്റെ കെട്ടുതന്ന് തിരിച്ചു പോയത് ഇയാളായിരുന്നുവോ ജയിലിലേക്ക് ഓടി താളക്കാരെയും സംഘത്തെയും കുട്ടിച്ചെന്ന് പറ ഉടനെ കെട്ടഴിക്കണം കയ്യിന്റെ കെട്ടഴിക്കണം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു എക്കിരിമ ചോദിച്ചു എന്തേ ഹുസൈമ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു ചെയ്ത് ഉപദ്രവമായി പോയല്ലോ എന്നോട് പൊറുക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞു കൈ അയച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഈ ചങ്ങലകൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തരും നാല് മാസം കിടന്നില്ലേ നാല് മാസം ഞാൻ ഈ ജയിലിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിടത്ത് കഴിയാതെ ഇതിന് പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എക്കിരിമ പറഞ്ഞു ഏ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വല്ലാഹി നിങ്ങൾ ഈ ജയിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ് വെച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാൻ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിടുന്നില്ലേ ഒരു മാസക്കാലത്തോളം ഈ ഭവനത്തിലിരുന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്രമം കഴിച്ച് പഴയ രൂപത
ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആയിരുന്നു നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സുഹൃത്തു അള്ളാഹുന വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുന വലിയ ഇഷ്ടമാണത് ഇക്രാമ സ്വദീഖ് സ്വന്തം കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ കൂലിയുള്ള വിഷയമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ വ ഇദാ ഖീല ലഹും അൻഫിഖു മിമ്മ റസഖകുംല്ലാഹ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഒരു ഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനു കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹു ാഹുവിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നവരാണ് അവിശ്വാസികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു സ്വതക്ക നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറയുന്ന എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ അതിഥികൾക്ക് മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കണം നാല് നിങ്ങൾ സഹായിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ അയാൽ അവനവന്റെ ബന്ധുക്കാർ മഹാനായ അനസ്ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അബൂത്തുൽ ഹറതി അള്ളാഹു എന്നോ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തോട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല